മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ഇന്നത്തെ അതിഥി സി പി ഐയുടെ പുതിയ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ കാനം രാജേന്ദ്രനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപക്ഷെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വം രണ്ട് തവണ എം എൽ എ സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന നേതാവ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം എ ഐ ടി യു സിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പ്രമുഖ ട്രേഡ് യൂണിയനിസ്റ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാ തലത്തിലും അറിയപ്പെടുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ശ്രീ കാനം രാജേന്ദ്രൻ ശ്രീ പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രന് ശേഷം സി പി ഐയുടെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ സി പി ഐയെ പുതിയ ഒരു ദിശയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ ഐക്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നയിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ സി പി ഐയും ഒപ്പം തന്നെ കേരള രാഷ്ട്രീയവും ഉറ്റുനോക്കുന്ന നേതാവ് ശ്രീ കാനൻ രാജേന്ദ്രനെ സ്റ്റേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു സി പി ഐയുടെ സെക്രട്ടറിയായി ചാർജ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് താങ്കളെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിയമസഭ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എൽ ഡി എഫിൻ്റെ യോഗം ചാർജ് എടുത്ത് അന്ന് തന്നെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ യോഗം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പുതിയ ദൗത്യങ്ങൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ ചടുലമായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് യോഗം കൂടി ചേർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിയമസഭ നടക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് സി പി ഐ ഇവിടെ നേതാവെന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവെന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കാണുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധനകാര്യസ്ഥിതി പ്രത്യേകിച്ചും ധനമന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത നടപടികളുടെ ഫലമായി കേരളം വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഈ പു ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുട്ടിക്ക് ഉൾപ്പെടെ ആളോഹരി കടം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഓരോ മാസവും ട്രഷറി തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ പുതുക്കടം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ട്രഷറി എത്ര നാൾ തുറന്നു വയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ആർക്കും ഒരു ഉറപ്പുമില്ല ഇത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഓരോ ബഡ്ജറ്റ് അവതരണവും നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ സ്പോൺസേഡ് പ്രോഗ്രാമാക്കി ധനമന്ത്രി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ബാർ കോഴ ഇത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ധനസ്ഥിതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീ കെ എം മാണിക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്ന വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നേരിടുന്ന മന്ത്രി അധികം നാൾ കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മന്ത്രി ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പ്രക്ഷോഭങ്ങളും സമരങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ് ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം ഈ പുതിയ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണാം യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു വാദം ധനമന്ത്രിയോട് രാജിവെക്കണമെന്ന് കോടതി പോലുള്ള ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അധികം കാശ് വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ള തെളിവ് ഹാജരാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല നേരത്തെയൊക്കെ രാജി വെച്ചത് കോടതിയുടെ പരാമർശം വരുമ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാരിനെ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ മന്ത്രി രാജി വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ധാർമ്മികതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു വാദം അല്ല ധാർമ്മികതയുടെ നിർവചനം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്ത് ധാരാളം ഇതേപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ടി ടി കൃഷ്ണമാചാര്യയുടെ കേസ് ഉൾപ്പെടെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴൽ വീണു മന്ത്രിമാർക്കെങ്കിൽ അവരുടെ സംശുദ്ധി ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ചുമതലയാണ് അതാണ് ജനാധിപത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പാർട്ടിയിലെ മെമ്പറല്ലേ അതോ ആ ട്രഡീഷൻ ആ ആ പാരമ്പര്യമെല്ലാം ഇന്ന് അവർ ഉപേക്ഷിച്ചോ അപ്പം ധാർമ്മികത രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുന്നത് നിയമം വ്യാഖ്യാനിച്ച് കോടതി പറയുന്നതല്ല നമുക്ക് സ്വയം തോന്നുന്നതാണ് ഞാൻ എനിക്കെതിരെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് സമൂഹ മധ്യത്തിൽ തെളിയിക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക ബാധ്യത എനിക്ക് എനിക്കാണ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി പറയുന്നത് പോലെ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികതയല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അല്ല ഇപ്പോൾ ബാർക്കോഴയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും കെ എം മണി മാത്രമാണോ ഇടതുപക്ഷം ടാർഗ
ഇപ്പോഴത്തെ എം എൽ എ ആണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി വകുപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന അഴിമതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരോപണം നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചത് ഇത് കേരളത്തിൽ കേട്ട് കഴിവുള്ള കാര്യമാണ് പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം നിയമസഭയിലുള്ള സന്ദർഭത്തിലും ഞങ്ങൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഭരണകക്ഷിയിൽപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രി ഇപ്പോൾ മന്ത്രിസ്ഥാനമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം എം എൽ എ ആണ് അദ്ദേഹം അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു ഇത്ര ഒരു പുതിയ ഇത്രയും ഒരു സാഹചര്യത്തിലും നമ്മുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരൂ എന്നാണ് അതൊരു ശരിയായ കാര്യം നയപ്രഖ്യ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനം എന്ന് പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്കരിച്ചു സാധാരണ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനം പൊതുവെ ബഹിഷ്കരിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം നയപ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിന് പകരം അതിൽ പങ്കെടുത്ത് പോരാടുകയല്ലേ വേണ്ടത് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ജനാധിപത്യ മാർഗത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ തന്നെ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ സമന മാർഗം അവലംബിക്കാമായിരുന്നില്ലേ ഇല്ല പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആ നയപ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോൾ അതിനോട് അത് കേ കേട്ടിരിക്കുന്ന പതിവുണ്ട് വായി മൂടിക്കെട്ട് കേട്ടിരിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാനർ ഉയർത്താറുണ്ട് പ്ലക്കാർഡ് ഉയർത്താറുണ്ട് അപൂർവം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയും ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതും കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് എന്നാണല്ലോ ഗവർണർ പറയുന്നത് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ സങ്കല്പം അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അതാണല്ലോ നമ്മുടെ സങ്കല്പം പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശം പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് മാത്രമേ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഗവർണറോട് എന്തെങ്കിലും അനാദരവ് കാണിച്ചിട്ടല്ല ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളിൽ കഴമ്പുണ്ട് എന്ന് ഗവർണർക്ക് കൂടി ബോധ്യം വന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പരാമർശം നടത്തിയപ്പോൾ അത് പരിശോധിക്കും എന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞത് സാധാരണ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഗവർണർ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം വായിക്കുമ്പോൾ ക്യാബിനറ്റ് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലെ വാചകങ്ങളല്ലാതെ ഒരു വാക്കു പോലും കൂടുതൽ ചേർക്കാറില്ല ചിലപ്പോൾ ആദ്യം വായിച്ചു അവസാനം വായിച്ചു ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗം മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചാലും അത് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗമാവും പക്ഷേ ഇന്ന് ഇത്തരം പരാതികൾ നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് പരിശോധിക്കും എന്ന് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞത് അസാധാരണമായ ഒരു സംഭവം ഗവർണർ പറഞ്ഞത് അസാധാരണമായ ഒരു സംഭവം അതിനുശേഷം പ്രതിപക്ഷം പോയി ഗവർണറെ കണ്ടു വളരെ റയറായിട്ടാണ് അപൂർവമായിട്ടാണ് ഗവർണറെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രതിപക്ഷം ഇത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ എന്താണോ ആ ആരോപണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബ്രീഫ് നോട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷം ഗവർണർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു ആ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ എൽ ഡി എഫ് യോഗം കൂടിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കക്ഷി നേതാക്കന്മാർ ഗവർണറെ കണ്ടിട്ട് അതൊരു ചെറിയ നോട്ടാക്കി അതൊരു മെമ്മറാണ്ടം ഗവർണർക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ ബാറിൻ്റെ വിഷയം പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ടുള്ളതാണ് സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനായ ചന്ദ്രബോസ് എന്നെ നിസാം കാറിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതായിട്ടുള്ള സംഭവം അപ്പോൾ അതിൽ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പോലീസിൻ്റെ തലപ്പത്തുള്ളവർക്ക് പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് വന്നിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് ചീഫ് വിപ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ രേഖകൾ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് സി ഡി കൊടുക്കുന്ന തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതേക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ചന്ദ്രബോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി മെമ്പറാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി കുടുംബമാണ് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് ഈ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ തിരക്കായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ മരണം നടന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹത്തെ കാറിടിപ്പിച്ച് കൊല്ലാൻ ഒരു സമ്പന്നനായ ആൾ ശ്രമിക്കുകയും ദിവസങ്ങളോളം ആശുപത്രികൾ കിടക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കാലത്തൊക്കെ ആ കേസ് തേച്ച് മാച്ച് കളയ കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം പാവപ്പെട്ട ആ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഇത്
പരിരക്ഷ കൊടുക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തരം പൗരന്മാരായിട്ട് ജനങ്ങളെ ജനങ്ങളെ കാണുന്നു രണ്ട് തരം പൗരന്മാർ സമ്പന്നർക്ക് എന്തുമാകാം അവർക്ക് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യജീവിയെ വണ്ടി ഇടിപ്പിച്ചു കൊല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ പോലീസ് അതിന് ഭരണകൂടം മറ്റേ വണ്ടി ഇടിപ്പിച്ച് കൊല്ലുന്ന പറഞ്ഞാൽ സമ്പന്നരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അവർ സമ്പന്നരാണെങ്കിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഇപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ തൃശ്ശൂർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പോയി അവിടെ ഒരു ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വെട്ട് വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയ ഒരു 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 സംഭവമുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ പോയി ആ കുടുംബത്തിലെ മൂന്നാളുകളെയാണ് ഏതോ സംഘങ്ങൾ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇതല്ല അതിൻ്റെ നിയമത്തിൽ അവരെ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടിയാണ് അല്ല ഇതിൽ രണ്ട് തലം ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ സമ്പന്നൻ അതിലൊരു രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ വരുമ്പോഴാണ് രാഷ്ട്രീയമാണ് മറ്റത് തികച്ചും രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഡി വൈ എഫ് ഐ ആർ എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് കൊലപാതകം അങ്ങനെ ഈ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം ഒരിടയ്ക്ക് അങ്ങ് നിന്നു പോയതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ വീണ്ടും കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം വന്നിരിക്കുന്നു സി പി ഐ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തോടുള്ള സി പി ഐ ഞങ്ങൾ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിന് എതിരാണ് ഞങ്ങളതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല മാർക്സിസം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സഹജീവിയെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരണം ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വഴിവിരച്ച നടപടികളാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് പരസ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ സി പി ഐയെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഒരു മിതവാദികളായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സി പി ഐയെ കുറിച്ച് അതേസമയം സി പി എം കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹാർഡ് കോർ തീവ്രമായിട്ടുള്ള നിലപാട് കിടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പോലും കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ബി ജെ പിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസോ ആണെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് സി പി എമ്മിനെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ഷേപം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ബോളങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ് വി എസ് നെ പോലുള്ള ഒരാൾ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പാർട്ടിയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് ഉണ്ടായ സംഭവം അറിയാം അപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ സി പി എം ആ ഒരു നിലപാടിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതി ശരിയല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം സി പി എം മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സി പി എം മാത്രമല്ല മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ തന്നെ ഈ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യോജിച്ചു പോകണം എന്നാണ് സി പി ഐയുടെ അഭിപ്രായം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മാർക്സിസ്റ്റ് ലെലിനിസം തത്വശാസ്ത്രമാണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും പറയാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് ലെനിത്ത് തത്വശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് സംഘടനാ തത്വവും അതുപോലെ തന്നെ എതിരാളിയെ ഇത് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പക്ഷേ ലെനിൻ ഒരിടത്തും ഈ എതിരാളിയെ വകവരുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ലെനിസത്തിൽ പറയുന്നില്ല അതേസമയം സ്റ്റാലിൻ വരുന്ന കാലത്താണ് വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഈ എന്താ പറയുക വെട്ടി നിരത്തിലും ഒരുപാട് സ്റ്റാലിനിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മുറകൾ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് ലെനിസത്തിൻ്റെ പേരിൽ പലപ്പോഴും ഈ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ കാരണം ലെനിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലെനിൻ എപ്പോഴും ഒരു ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ആണ് എല്ലാത്തിലും എടുത്തിരുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സാഹക്കൾക്കിടയിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ലെനിൻ്റെയും സ്റ്റാലിൻ്റെയൊക്കെ നിലപാടുകൾ സ്റ്റാലിൻ്റെ യോഗമൊക്കെ ലോകത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അവസാനിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങൾ നിരവധിയായി എന്നാൽ ഇന്നും സ്റ്റാലിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ സ്റ്റാലിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടാകാം സ്റ്റാലിനെ ആരാധിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല കാരണം സ്റ്റാലിൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഫാസിസത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ വേണ്ടി വളരെ സജീവമായി സോവിയറ്റ് യൂണിയന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു നേതാവാണ് സ്റ്റാലിൻ അതാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് സോവിയറ്റ് സി പി എസ് യു തന്നെ സോവിയറ്റ്
അതിലേക്ക് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നത്തെ വളരെ ഹ്രസ്വമായ യോഗമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബഡ്ജറ്റ് അവതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമര ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം നാളെ എൽ ഡി എഫ് കേരളത്തിലൊട്ടാകെ ഒരു ഒരു സമരം നടത്തുന്നുണ്ട് അത് അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പരിമിതമായ സമയമെടുത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടര ആയപ്പോൾ യോഗം അവസാനിച്ചു എന്നാൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ ഫലമായി രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസമത്വം ആ അസമത്വം അവസാനിപ്പിക്കാനും കേരളത്തിന് വികസനത്തിൻ്റെ പാതകൾ കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാനും കൊണ്ടുപോകാനുമുള്ള പുതിയ പരിപാടികൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി അത് അവർക്ക് അതിന് രൂപം നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ മുന്നണിയുടെ ബഹുജനാടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നയങ്ങളുടെയും അതിൻ്റെ പരിപാടികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ യോജിക്കുന്ന കക്ഷികളുടെ ഒരു മുന്നണിയായി ജനപക്ഷ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു മുന്നണിയാക്കി അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സി പി ഐ എ സി പി ഐ ശക്തിപ്പെടണം അതോടൊപ്പം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും ശക്തിപ്പെടണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് വരെ ഒരുമിച്ച് പോയവരാണ് പിന്നീട് സി പി ഐയും സി പി എമ്മും ആയിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ പാരൻ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ന് പറയും പക്ഷേ പല കാര്യങ്ങളിലും പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരേ ഇതിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചില നേതാക്കളുടെ സമയത്ത് വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേതാക്കൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവേ നേരത്തെയുള്ള നേതാക്കളുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇപ്പോൾ സി എ ചിദമനോനും അതുപോലെ തന്നെ പി കെ വിയും വെളിയം ഭാർഗവനെ പോലെ വെളിയം ഭാർഗവൻ വന്നപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ടഫ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വന്നിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഡ പി കെ വിയുടെ സമയത്ത് നേരെ കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡായിരുന്നു പിന്നെ സി കെ ചന്ദ്രപ്പൻ വെളിയത്തിൻ്റെ അതേ നിലപാടിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇതായിരുന്നു പന്നിയൻ വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ഒരു മിതവാദി ലൈനിലാണ് പോയിരുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് പലപ്പോഴും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ചർച്ച നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ അതേ ലൈനിൽ തന്നെ സി പി ഐ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല സി പി ഐക്ക് തൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് സി പി എമ്മിനോടുള്ള ഒരു പോരാട്ടമല്ല എന്താണ് താങ്കൾ പുതിയ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ സി പി എമ്മുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ സി പി എമ്മുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കാണുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികളുടെ വിശാ വിപുലമായ ഐക്യമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു അത് മുഖ്യധാര ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ മാത്രമല്ല ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളെയും വ്യക്തികളെയും ഗ്രൂപ്പുകളെയും ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും എല്ലാം ഈ നവ ഉദാര സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്കെതിരായി ഒരുമിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ജനാധിപത്യ ശക്തികളെ യോജിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ഈ കടമ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ യോജിച്ച പ്രവർത്തനം സുപ്രധാനമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു അറുപത്തിനാലിലെ പിളർപ്പ് നിർഭാഗ്യകരമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി പി എമ്മും സി പി ഐയും ലയിച്ച് ഒരു ഒറ്റ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുമോ അല്ല എന്താണ് ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കടിഞ്ഞാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഒരു ദീർഘകാല ലക്ഷ്യമാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് അനുഭവമുള്ള രാജ്യങ്ങളുമുണ്ട് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഇന്ന് മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഒഴിച്ച് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പുകളും പാർട്ടികളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പിളർന്ന് 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 പോയിട്ടുള്ളതാണ് അവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തെ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തിയായിരുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് അവർ ചിന്നിച്ചിതറുകയാണ് അവരും ഇപ്പോൾ യോജിക്കുന്ന യോജിപ്പിൻ്റെ പാതയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പു ഈ നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യനെയും യോജിപ്പിക്കുക എന്ന് കഴിയും എന്ന് സ്വപ്നം
നമ്മൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യപാദത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച അതേ സമര മാർഗങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല മാർക്സിസം തന്നെ മാറ്റത്തിന് സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ സമര രൂപങ്ങളിൽ വേണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് തന്നെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിലധികം വരുന്ന ഇടത്തരക്കാരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും അതേപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായത്തെയും അതൊരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സ്വാധീനിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവരാണ് അവർക്കാണ് ഈ ആഗോളീകരണത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുമായിട്ടും അവർ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഇടത്തരം വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പഴയ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് നിന്ന് അവരെ നോക്കിക്കാണ്ടത് അവർക്ക് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് പൗരാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പുതിയ ആശയം ഇന്ന് ലോകത്താകെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുന്ന തരത്തിലുള്ള സമര രൂപങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹർത്താലുകളും ബന്ധുകളും ബന്ധ് ഇപ്പോൾ കോടതിയിലെ ഹർത്താൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓരോ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു സ്ഥലത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഒരു താലൂക്കിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഹർത്താൽ ഈ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഹർത്താലുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുള്ളൂ പല സംഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട് ആരും അവരെ ഒന്നും ഒരു അക്ഷരം പോലും കുറ്റമോ തെറ്റോ അവർക്കുണ്ട് എന്ന് പറയാറില്ല രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഹർത്താലുകൾ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ജനദ്രോ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നു ഇച്ചിരി കഴിയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബസ് മുടക്കുന്നു അങ്ങനെ മിന്നൽ പണിമുടക്കുകൾ ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം ആ പണിമുടക്കിനുണ്ടാകുന്ന പിന്തുണ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുപോലെയുള്ള നിരവധി സമരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്നലെ ഞാനവിടെ ആലപ്പുഴയിൽ പറയുമ്പോൾ എന്നോട് അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു നോക്കു കൂലിയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം അതിനകത്ത് വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ അല്ല അത് വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ അതെ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ് എന്താണ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സമീപനം തൊഴിലെടുക്കാതെ കൂലി വാങ്ങിക്കുന്നതിനോട് ഞങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും യോജിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ യന്ത്രവൽക്കരണമോ മറ്റോ മൂലം തൊഴിലാളിക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ദീർഘകാലം ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങളൊന്നും പറയത്തില്ല വേറെ തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് വേറൊരു തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെയോ മറ്റ് സ്ഥിരം ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ മറ്റാരെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ യന്ത്രവൽക്കരണം വരാം മറ്റ് തരത്തിൽ വരാം ആ സമയത്തേക്ക് അയാൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം കൂടിയാണ് അതിന് നോക്കുകൂലി എന്ന് വെച്ചാൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ജോലി ചെയ്യാതെ കാശ് കാശ് അതിനോട് ഞങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്നുള്ളതല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി ഒരു പാർട്ടി എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾ തൊഴിൽ ചെയ്യാതെ പണം വാങ്ങിക്കുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പക്ഷേ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം വേണ്ട എന്ന് നമുക്ക് പറയാനും വയ്യ ആ തൊഴിൽ ആ തൊഴിലാളി എങ്ങനെയാണ് നിയമാനുസൃതം കാർഡുള്ള ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ലേബർ കാർഡുള്ള തൊഴിലാളിയാണ് അവൻ്റെ തൊഴിൽ നിഷേധിക്കുമ്പോൾ അവന് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം ഇത് ഇത് പറയുമ്പോൾ അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് നോക്കുകൂലിക്ക് അനുകൂലമാണ് എതിരാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരി അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാലാനുസൃതമായിട്ടുള്ള മാറ്റത്തിന് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാക്കണം എന്ന് മാത്രമേ മാകണം എന്ന് മാത്രമേ ആ പറഞ്ഞതിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനോടുള്ള സി പി ഐയുടെ നിലപാടിലും സി പി ഐയോട് വി എസ് അച്യുതാനന്ദ നിലപാടിലും ഒരുപാട് സി പി എം പൊതുവെ എടുക്കുന്ന നിലപാടിലും നല്പം വ്യത്യാസം കാണാറുണ്ട് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നപ്പോഴും സി പി ഐയുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു നല്ലൊരു ബന്ധത്തിൽ എല്ലാ നേതാക്കളും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പാർട്ടിയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ വി എസ് സി
അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സി പി ഐ എം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അച്യുതാനന്ദനെന്നോ പിണറായി വിജയനെന്നോ അല്ല ആ പാർട്ടി ഉയർത്തുന്ന ആശയങ്ങൾ അത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ശക്തികളുടെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി അതേ ആശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി സി പി ഐ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സമാനതകൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പല പ്രശ്നങ്ങളിലും സമാനമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സി പി ഐയും സി പി ഐയും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അത് അച്യുതാനന്ദനും സി പി ഐ ആയിട്ട് ചുരുക്കി കാണേണ്ട കാര്യമില്ല അച്യുതാനന്ദൻ ഞങ്ങളുടെ ശ്രീ അച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഞങ്ങളുടെ സെമിനാറിന് വന്നത് ഇതിനു മുമ്പും അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ സമ്മേളനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സെമിനാറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് സി പി ഐ എം സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ കൊല്ലത്താണ് ചന്ദ്രപ്പൻ സെക്രട്ടറി ആയി ആകുമ്പോൾ കൊല്ലത്താണ് സി പി ഐ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് സി പി ഐ എം സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വൈകുന്നേരം സി പി ഐ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് അതിനുശേഷം തിരിച്ച് ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിപ്പോയ ആളാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് വരുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പോരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചതാണ് ആ ക്ഷണിച്ച അത് ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ടീസും പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് ഈ സമ്മേളനങ്ങൾ രണ്ടും അടുത്തടുത്താണല്ലോ നടന്നത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഏറ്റ പരിപാടിയിൽ വന്നു വന്നിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു അതിൽ പുതിയ കേരള കേരള വികസനം പുതിയ പരിപ്രേക്ഷ്യം ഇതായിരുന്നു സെമിനാറിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് അതിനകത്ത് അച്യുതാനന്ദൻ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഫുൾ ടെസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സി പി ഐയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സി പി ഐയുടെ രാഷ്ട്രീയവും അച്യു സഖാവ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ നിലപാട് ഒന്നായി എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ സി പി ഐ എന്ന പാർട്ടി അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടത് തിരുവനന്തപുരത്തെ സീറ്റ് നിർണയത്തിൻ്റെ അത് പേയ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് വരെ വലിയ ആക്ഷേപം ഉയർന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ പലർക്കത് നടപടിയെടുത്തു പലരും പാർട്ടി വിട്ടുപോയി ചിലർ ശിക്ഷാ നടപടി ഏറ്റുവാങ്ങി ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു ഈ തരത്തിലേക്ക് സി പി ഐ പോലൊരു പാർട്ടി പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഒരു ക്ലീൻ പാർട്ടി എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഈ പാർട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് പാർട്ടിക്ക് ഒരുപാട് സാഹകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം വേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഈ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് തവണ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ പോലും പുതിയ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ ഇനി എന്താണ് അതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ട് താങ്കൾ കാണുന്നത് അത് അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളിനിയും ഭാവിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നല്ലാതെ ആ പഴയ കാല കാലത്തെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇനിയും നമ്മൾ പരാമർശത്തും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടും പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് സി പി ഐ അത് ആ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി ആ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ കുറ്റക്കാർ എന്ന് കണ്ട മൂന്ന് സഖാക്കൾക്കെതിരെയായിട്ടാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത് അത് മാധ്യമങ്ങളോടും ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലെ മെമ്പർമാരോടും ഞങ്ങൾ വിശദം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കരണീയമായിട്ടുള്ളത് അത്തരമൊരു കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെയും ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ സംഭവങ്ങളുടെയും അനുഭവം പാഠമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭാവിയിലേക്ക് കരുതലോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് ചെയ്യാൻ പാർട്ടി സംസ്ഥാന ചോദിക്കുന്നൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് താങ്കളാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് വളരെ ശക്തമായ നിലപാട് പരസ്യമായിട്ടെടുത്ത് രംഗത്ത് വന്നൊരാൾ താങ്കൾ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് അവരോധിനായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ താങ്കളുടെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ആ സ്ഥാനം കയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ആ നിലവിലിരുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് കറക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണോ അത് ഒരു ഒരു കാരണം ഇത് എല്ലാ ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ലാസ്റ്റ് വന്നൊരു ഇത് താങ്കളാണ് അതിൻ്റെ ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ താങ്കളും താങ്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നൊരു വലിയ വിഭാഗം പാർട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഇതായിട്ടാണോ താങ്കളുടെ ഒരു സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തെ കാണാവുന്നത് ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ അന്ന് പാർട്ടിയുടെ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും എക്സിക്യൂട്ടീവിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരംഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ് ആ സ്ഥാനാർത്ഥി വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ലീഡർഷിപ്പിനാകെ തന്നെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വമുള്ളതാണ
കോൺഗ്രസ് ഒക്കെ മതേതര പാർട്ടികളാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൻ്റെ വോട്ട് കൂടുതലും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് ലഭിക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് അതുപോലെ യു ഡി എഫും കൂടുതൽ ക്യാഷിൻ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളുടെ വോട്ട് ബാങ്കാണ് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാര്യം മറിഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കാം അപ്പോൾ ബി ജെ പി കേരളത്തിൽ അവരുടെ പേഴ്സ് പേഴ്സൻറ്റേജ് വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ചില സൂചനകൾ ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ പണ്ട് യു ഡി എഫിനാണ് എതിരായിട്ട് വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് എൽ ഡി എഫിനെ ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഗൗരവമായിട്ട് സി പി ഐ കാണുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൽ ഡി എഫിൻ്റെ വോട്ട് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മെജോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വോട്ട് ബാങ്കാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ വോട്ടുകൾ മൈനോറിറ്റിയുടെ മാത്രമാണ് ഈ മെജോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് നമ്മളൊരു ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനമാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന് തോന്നലുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വോട്ടിൽ ഒരു ചോർച്ചയുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അത് കോൺഗ്രസിനും ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റിൻ്റെ വോട്ട് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള മേജ മെജോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തെയും ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്തരമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ മതനിരപേക്ഷതയുടെ ആശയങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശക്തമായി നിൽക്കുകയും മത ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനം എന്നത് അത്തരത്തിലൊരു സംശയം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുമാണ് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് ന്യൂനപക്ഷത്തിനെ ദ്രോഹിക്കണമെന്നല്ല ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായി പോരാടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ലെഫ്റ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ സ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളിലെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് അവർ അത് ആ രീതിയിൽ ഇടതുപക്ഷം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കാറില്ല പല തരത്തിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് അല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട അവരുടെയൊക്കെ തലപ്പത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടം നടത്തിയ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുമ്പോൾ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിനെതിരെയാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ കുത്തി നോവിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിലപാടുകളാണ് പലപ്പോഴും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അവരെടുക്കുന്ന നയങ്ങളും അത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിക്കാതെ അത് സമീപനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ അവർക്കൂടി മനസ്സിലാകുന്നതാകണം അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ അവരുടെ താല്പര്യം ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയ്ക്കെതിരായിട്ട് ഒക്കെ സമരം ചെയ്യുകയും ന്യൂനപക്ഷത്തെ സം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുകയും ചെയ്തു ഉദാഹരണം ബാബരി മസ്ജിദിനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഡിസംബർ ആറിലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ലെഫ്റ്റാണ് അതിനുവേണ്ടി ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ ആ ആവശ്യം ഇപ്പം തന്നെ വർഗീയ കലാപങ്ങളിൽ ആരാണ് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള കലാപങ്ങളിൽ ശരിയായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇടതുപക്ഷ അപ്പോൾ അതേസമയം തന്നെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള വർഗീയ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നവർ ന്യൂനപക്ഷത്തിലും ഉണ്ട് ന്യൂനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളിലും തീവ്രമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ല ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയും ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയും ഒരുപോലെ എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം യാതൊരു സംശയമില്ല ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയും ഭൂരിപ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയും ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയും ഒരുപോലെ എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനം ഉണ്ട് എന്നൊരു സംശയം ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് താങ്കൾ രണ്ട് തവണ വാഴൂരിൽ നിന്ന് എം എൽ എ ആയിരുന്നു വാഴൂര് പൊതുവെ ഒരു യു ഡി എഫ് മണ്ഡലമായിരുന്നു അറിയപ്പെടുന്ന കാലത്താണ് താങ്കൾ വന്നത് പിടിച്ചടക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പി സി തോമസിനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് പ്രത്യേകിച്ച് ആ മണ്ഡലത്തിലൊക്കെ വളരെ സ്വാധീനമുള്ള അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ ഇതോടു കൂടിയാണ് വരുന്നത് പി ടി ചാക്കോയുടെ മകനുള്ള ആളുകൾ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ പോലും പി സി തോമസിനെ പോലെ തോൽ തോൽപ്പിച്ച് വന്ന ആളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം അല്ല ഇത് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇടക്കി പോയി എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടോ കാരണം ഒരു ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആക്ഷേപമല്ല ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പിന്നോക്ക സമുദായക്കാർ മാത്രമാണ് സി പി ഐയുടെ തലപ്പത്ത് വരുന്നത് എന്നൊരു പി കെ വി ഒന്നും ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല ഇല്ല അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പാർട്ടിയായിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ താങ്കളും ഇസ്മയിലൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽ നിന്നാണ് താങ്കളും പിന്നോക്ക സമുദായത്തിൽ നിന്നല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നുള്ള ചിന്ത സി പി എമ്മിൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ സി പി ഐയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ന്യൂനപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് ഒരു നേതൃത്വത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിഗണന ഒരു പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറേയില്ല അത് കഴിവിൻ്റെയും അർഹതയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു ഈ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ എ വൈ എഫിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ പാർട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലായി ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ പാർട്ടി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ പാർട്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവിലായി ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലായി അപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ എന്നോടൊപ്പം സഖാവ് ഒൻപതംഗ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അന്ന് എൻ ഇ ബാലറാമായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അതിലൊരാൾ പോലും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഏക ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അംഗം അതുകൊണ്ട് പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരെ ആരാധനയോടുകൂടി ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നേതാക്കന്മാരെ അടുത്ത് കാണാനും അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകാനുമുള്ള സൗകര്യം നന്ന ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം എം എൽ എ ആകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സെക്രട്ടറി ആയത് ഞാൻ പലതരത്തിലുള്ള ഞാൻ എ വൈ എഫിൻ്റെ സ്ഥാനം ഒഴിയുമ്പോൾ അന്ന് നേരിട്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ കൗൺസിൽ എ ടു സിയുടെ കേരള ഘടകത്തിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെയാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോയതാണ് അന്ന് പി ബാലചന്ദ്ര മേനോനെ പോലെ കെ എ രാജനെ പോലെ കല്ലാട്ട് കൃഷ്ണനെ പോലെ കെ പി പ്രഭാകരനെ പോലെയുള്ള മുതിർന്ന പി ബാലചന്ദ്രൻ വളരെ മുതിർന്ന തലമുറയിലെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാരോടൊപ്പമാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ അവരോടൊപ്പമൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവവും പരിചയവുമാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന് ഉള്ള അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കങ്ങനൊരു തോന്നലില്ല വൈകി വന്ന വസന്തമാണെന്ന് ഒരു തോന്നലില്ല നമ്മുടെ ജോലി ഓരോ മേഖലകളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ മുഴുകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാർട്ടിയാണോ ഒരു കേഡർ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് കേരളത്തിലെ പാർട്ടി ഓൾ ഇന്ത്യ പാർട്ടി ഈ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നു എൻ്റെ ജോലി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്ര മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വന്നൊരു ചർച്ച ആരായിരിക്കും സെക്രട്ടറി രണ്ട് പേരുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് താങ്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്മെയിൽ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇത് വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ അവസാന നിമിഷം വരെ ഇലക്ഷൻ്റെ അവസ്ഥയായിരുന്നു മറ്റേ ഇലക്ഷനുള്ള ബാലറ്റ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇടപെടുകയും പൊതുവെയുള്ളൊരു സമവായത്തിലെത്തി താങ്കൾ സെക്രട്ടറി ആയി എന്നാണ് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എന്തായിരുന്നു യാഥാർത്ഥ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു അതൊക്കെ വെറുതെ തെറ്റാ ഞാൻ ഞാൻ സെക്രട്ടറിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട സം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ചാനലിൽ ബാലറ്റ് പേപ്പർ സീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത വന്നത് അതാണ് സത്യം ഈ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ യുനാനിമസ് ആയിട്ട് എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അവിടെ ആര് സെക്രട്ടറി ആകണം എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല നിർദ്ദേശവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് പറയാൻ ദേശീയ നേതൃത്വത്തോട് പറഞ്ഞു അവർ ഞങ്ങളുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിർദ്ദേശം സമർപ്പിച്ചു ആ നിർദ്ദേശം പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു പേര് ഉയർന്നു വന്നില്ല പേര് ഉയർന്നു വന്നു കൗൺസിലിൽ ഉയർന്നു വരാവില്ല കൗൺസിലിൽ ഒരു സഖാവ് കെ ഇ ഇസ്മയിലിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു മറ്റൊരു സഖാവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ കെ ഇ ഇസ്മയിൽ ഞാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ധാരണയിലാണ് അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ്
അതുപോലെ തന്നെ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഇത്ര കാലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇരുപതാം വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ആയിട്ട് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്താണ് ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സമയം കൊടുക്കാൻ കഴിയാറുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ പൊതുപ്രവർത്തനത്തെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എത്ര എത്ര വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യം നഷ്ടമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതെങ്ങനെയാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഈ പൊതുപ്രവർത്തന അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷെ പരമാവധി എൻ്റെ വീടുമായും കുടുംബവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ക്രൈസിസോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ സംസ്ഥാന തലത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ജില്ലകളിലെ പരിപാടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പോകാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് പലപ്പോഴും എൻ്റെ വീട് ഞാനൊരു ട്രാൻസ് സ്റ്റേഷൻ പോലെ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ഞാൻ വളരെ കാലമായിട്ട് ആ ശീലത്തിലായതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവസാനമായിട്ട് താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടത്തരക്കാർ വരുമ്പോൾ അവരുടെയും കൂടി ഇത് ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ഈ ഇടത്തരക്കാർ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്കെതിരെ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ആക്ഷേപം അടിസ്ഥാന വർഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ദളിത് ആദിവാസികൾ വളരെ പാവപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഇവിടെ വേരൂന്നിയത് ആ ഒരു ഇത് ഇപ്പോഴും ആദിവാസി മേഖലയിലും നമുക്കറിയാം മറ്റേ അട്ടപ്പാടിയിലൊക്കെ മരണം അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിൽ വേണ്ടത്ര കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ പോകുന്നുണ്ടോ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ സാന്നിധ്യം പോലും അവിടുത്തെ പല ഇഷ്യൂസും വേണ്ടത്ര ആദിവാസി മേഖല പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അപ്പം ഒരുപക്ഷെ വി എസും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഉയർത്തിയ കുറേ ഇഷ്യൂസിൽ ഇതുപോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സി പി എമ്മും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയ പരിസ്ഥിതി ആദിവാസി ജലം കേരളത്തിൻ്റെ വികസനം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിനുമേ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൻ്റെ ഇത് ഇപ്പോൾ കായ തൊഴിലാളികൾ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പണ്ടെടുത്തിരുന്ന ഒരു ഒരു വളരെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയുള്ള പ്രവർത്തനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല ഇതിലൊരു മാറ്റം വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യം തോന്നുന്നില്ലേ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വർഗപരമായ നിലപാടിൽ ഒരിക്കലും സന്ധി ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ ജെയിംസ് സൂചിപ്പിച്ചു അട്ടപ്പാടിയിൽ അട്ടപ്പാടിയിലെ പ്രശ്നത്തിൽ സജീവമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ച പാർട്ടി സി പി ഐ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആദിവാസികളുടെ ഭൂമിയുടെ വിഷയത്തിലും ഇപ്പോഴും വയനാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ ആദിവാസി സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ ഭൂമി കയ്യേറി അവിടെ ആളുകൾ താമസിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആദിവാസികളുടെയും ദളിതുകളുടെയും പ്രശ്നങ്ങളിൽ ശരിയായ ഒരു സമീപനം തന്നെയാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളത് ആ പട്ട് പരമ്പരാഗത വ്യവസായത്തിൽ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വർഗപരമായി സമൂഹത്തിലെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ പദാവലിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളോടൊപ്പമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ ഞങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഇടത്തരം ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ ഇരുപത് ശതമാനം എന്നൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവർക്കാണ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം വാർത്ത മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പൊതുജന അഭിപ്രായം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഭാഗത്തിൽ വിദ്യാ വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ഇടത്തരം വരുമാനക്കാരായ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള അത്തരം ആളുകളാണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തോടൊപ്പം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തയ്യാറാകണം എന്നതാണ് ഒരുപക്ഷെ നരേന്ദ്രമോദിയും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് സൂചനയും അത് തന്നെയാണ് നരേന
ക്യാപിറ്റലിസത്തിനെതിരില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ നവലിബറൽ നയങ്ങളുടെ ഫലമായുണ്ടായ വൈദ്യുതി ചാർജ് വർധനവും വെള്ളക്കരം കൂടിയതുമാണ് അവിടെ ഡൽഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇടത്തരക്കാരെ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അവരെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന മുദ്രാവാക്യം മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അവരൊരു ബദലാണ് എന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഒരു ബദലാണെന്ന് ഡൽഹി നിവാസികൾക്ക് തോന്നിയത് അത് തോന്നിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് കഴിയണം അതിന്ന് കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സമരങ്ങളിലൂടെ വർദ്ധിച്ച ഇടതുപക്ഷ ഐക്യം കൊണ്ടുവന്ന് ആ സമരങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് സി പി ഐ കരുതുന്നത് ശ്രീ കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഒരു മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ സമീപകാല രാഷ്ട്രീയ സംഭവവാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട ദരിദ്രരായ ജനലക്ഷങ്ങളോടൊപ്പമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എന്നാൽ ഒപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഇടത്തരം വിഭാഗം വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ ചിന്താഗതികളും അവരുടെ മനസ്സും അറിയാനുള്ള തരത്തിൽ കൂടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പാകപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പങ്കുവച്ചത് ഈ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് സി പി ഐയുടെ പുതിയ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ കാനം രാജേന്ദ്രന് പ്രത്യേകം നന്ദി അദ്ദേഹത്തിന് കേരള കൗമുദിയുടെ കൗമുദി ടി വിയുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു താങ്ക്